महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्यु सर्वदा హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి సీబీ జెట్ ఎక్స్ట్రీమ్కి అనేది మన బోర్ పిస్టింగ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బోర్ పిస్టింగ్ మన లైట్ మిషన్ కార్డ్ రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మనము బోర్ పిస్టింగ్ అనేది ఏ విధంగా బండికి ఫిట్ చేసుకోవాలనేది క్లారిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో లెంత్ పెద్దగా ఉందని మిస్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ప్రతిది కవర్ చేసిన కాబట్టి దాదాపు ఒక ముప్పై ఐదు నిమిషాలు వచ్చింది సారీ ఏమనుకోవద్దు సరేనా ఈ వీడియో మిస్ కాకుండా చివరి వరకు చూడండి ఎందుకంటే మీకు సొంతంగా ఫిట్ చేసుకుంటున్నట్టు క్లారిటీ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఈ వీడియో మిస్ కాకుండా చివరి వరకు చూడండి మీరు చూస్తున్నది కట్టాల్ విలేజ్ ఛానల్ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు అలాగే మా వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా వాట్సాప్ నెంబర్ కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి మా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫిస్టింగ్ ఓపెన్ చేసినాగా ఫ్రెండ్స్ ఫిస్టింగ్ చూడండి మనకి ఏ రకంగా అయింది అనేది మీరు ఒకసారి గుర్తుపట్టండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మీకు చూస్తే చూడండి మనకు ఫిస్టింగ్ పోయింది అని అంటే ఫస్ట్ మనకు రింగులు జామ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి మనకు పాత రింగు పాత ఫిస్టింగ్ మనం చూస్తున్నది పాత రింగులు చూడండి ఎట్లా ఏ విధంగా జామ్ అయినాయి ఫిస్టింగ్ రింగులు అనేది జామ్ అయితే మనకు బండికి అనేది పొగ వస్తుంది అనమాట వైట్ పో స్మోక్ అనేది మనకు ఫిస్టింగ్ రింగులు జామ్ అయితే వైట్ స్మోక్ వచ్చి ఫిస్టింగ్ అనేది ఖరాబ్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనకు హెడ్ లోపల వాల్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవి చూడండి వాల్స్ హెడ్ లోపల వాల్స్ వాల్స్ కూడా జామ్ అయిపోతాయి అనమాట మనకు మొత్తం మనకు ఫిస్టింగ్ ఖరాబ్ అయిందంటే మనకు ఫస్ట్ మనకు పొగ వచ్చిందంటే ఎంబడే పిస్టింగ్ దాంతో పాటు వాల్స్ కూడా ఖరాబ్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనకు బోర్ పిస్టింగ్ అనేది లైట్ మిషన్ కార్డ్ రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మీరు నీట్గా ఈ విధంగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ప్రతి ఐటమ్ కానీ నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నా చూడండి ప్రతి ఐటమ్ కానీ చిన్న చిన్న వస్తువులు కానీ మనకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు బండికి ఎక్కించుకుంటాం కాబట్టి మీకు ఒకసారి చూసిన ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం ప్రతి ఐటమ్ కానీ నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ కదా చూడండి మనం నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకుందాం మొత్తం సామాన్ మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోండి సరేనా మనం పిస్టింగ్ ఉంది ఆ ఫ్రెండ్స్ పిస్టింగ్ రేట్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి చూడండి మనకి పిస్టింగ్ రేట్ వచ్చేసి ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనకు పిస్టింగ్ రేట్ వచ్చేసి ఒరిజినల్ రేట్ సరేనా చూడండి మనకు పిస్టింగ్ రేట్ అయితే చూసినాం కదా ఒరిజినల్ రేట్ అయితే చూడండి మనకు లోపల పిస్టింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఇస్తాడో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు పిస్టింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఇచ్చిండో చూడండి మనకు ఒరిజినల్ ఫిస్టింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే చూడండి మనకైతే పిస్టింగ్ అయితే బాగుంది చూడండి మనకైతే చూడండి మనకు ఫిస్టింగ్ చూడండి మనకు మనకి నెంబర్ ఇచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి టూ ఫైవ్ నెంబర్ ఇచ్చింది కదా ఫిస్టింగ్ అంటే ఫస్ట్ కటింగ్కి టూ ఫైవ్ అని ఇస్తాడు ఫ్రెండ్స్ సరేనా అంటే ఇరవై ఐదు నెంబర్ ఫిస్టింగ్ అనమాట సరేనా చూడండి మనకు ఫిస్టింగ్ రింగులు అనమాట మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫిస్టింగ్ ఫిస్టింగ్ కన్నా ఫిస్టింగ్ రింగులు బాగుండాలన్నమాట ఫిస్టింగ్ రింగులు బాగున్నాయి అనుకోండి మీకు పొగ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట స్మోక్ అనేది రాదనమాట అందు గురించనే సరేనా ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి వాల్స్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి వాల్స్ ఇవి దాదాపు ఒక నాలుగు వందల రూపాయలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఒరిజినల్ వచ్చేసి సరేనా ఒక కవర్ అనేది ఆ లైట్ మిషన్ కాడ చింపేసి అందు గురించి మీకు రేట్ అనేది ఎంఆర్పి రేట్ అయినా చూస్తాను అందుకే మామూలు ఊహించిన సరేనా ఇది ప్యాకింగ్ కిట్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు ప్యాకింగ్ కిట్ రేట్ వచ్చేసి యాభై ఐదు రూపాయలు పడ్డ ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి మీకు ఒరిజినల్ రేట్ చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఎందుకంటే మామూలుగా డిస్కౌంట్ ఇస్తారు కంపల్సరీగా ప్రతి షాప్ కూడా కానీ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కంపల్సరీ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది సరేనా మీకు ఒరిజినల్ రేట్ చూస్తే గింత ఉంటుంది అని మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా అని చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి మనకి ప్యాకింగ్ మన యాభై రూపాయలు ఉంటుంది సరేనా మనకు అన్నబండ్ వచ్చేసి ఒక ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి మనకి ఇవన్నీ చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి మీరు అయితే కంపల్సరీ అయితే చూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ షాప్ కార్డ్ పోయినా డిస్కౌంట్ అయితే కంపల్సరీ ఇస్తారు ఆ డిస్కౌంట్ అయితే అడగండి మీరు అయితే కంపల్సరీ సరేనా మనం ఇంజన్ ఆయిల్ తెచ్చుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంజన్ ఆయిల్ వచ్చేసి మూడు వందల ముప్పై రూపాయలు క్యాష్ ఆయిల్ సరేనా మనం మనం ప్రతి ఐటమ్ కానీ మీకు కంపల్సరీ చూపిస్తున్నా చూడండి చెప్ సెట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ సెట్ అనేది మనం కంపల్సరీగా ర్యాకరామ్స్ ఉంటాయి ర్యాకరామ్స్ అనేది కంపల్సరీగా చెక్ చేసుకోవాలి చూడండి నేను ఏ విధంగా చెక్ చేస్తున్నా అనేది చూడండి మనం ఇట్లా మామూలు ఇట్లా పే చేసి చూడండి మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమవుతాయి ర్యాకరామ్స్ వల్ల ఖరాబ్ అయి ఉంటే నీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమవుతాయి ఫ్రెండ్స్ మామ
గైడ్ కొత్త చేయించిన మనకి ఎందుకంటే మనకు వాల్స్ ప్లే ఉంటే కంపల్సరీగా గైడ్ లైన్ చేంజ్ చేసే లైట్ మిషన్ కడసారా బోర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ బోర్ అనేది ప్యాకింగ్ కిట్ ఉంటుంది కదా ప్యాకింగ్ అనేది మొత్తం నీట్ గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా ఆ దాంతో పాటు ఇంజన్ ప్యాకింగ్ ఉంటది కదా ఇంజన్ అనేది ప్యాకింగ్ ఉంటది కదా ప్యాకింగ్ అనేది బోర్ ప్యాకింగ్ అనేది నీట్ గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇంత కూడా కచ్చరా ఉండదు ఎందుకంటే మనకు ఆయిల్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఇవి వచ్చేసి ఆ వాల్ ఐల్ సిల్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి వాల్ ఐల్ సిల్ రెండు మనకు అరవై ఆరు రూపాయలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా వాల్ ఐల్ సిల్ ఒరిజినల్ తెచ్చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా వాల్ ఐల్ సిల్ అంటారు దీంట్లో వాల్ ఐల్ సిల్ అనేది తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే చూసి మనం ఆయిల్ నానబెట్టాలి కాబట్టి కంపల్సరీగా చూడండి మనకు ఇట్లా మూత తీసుకోండి మనకు ఆయిల్ కొద్దిగా మూతల వేయండి అంటే మనకు మనకు ఇంజన్ ఆయిల్ ఉంటుంది ఇంజన్ ఆయిల్ మూతల్ని కొద్దిగా వేసి కొద్దిసేపు నానబెట్టండి నానబెట్టిన తర్వాత మనకు హెడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ హెడ్ లో పడనే వాచర్స్ వస్తాయి చూడండి రెండు వాచర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ సైడ్ ఒకటి అక్కడ సైడ్ ఒకటి రెండు వాచర్స్ వస్తాయి చూడండి రెండు వాచర్స్ వేయాలి చూడండి ఇక్కడ సైడ్ ఒకటి అక్కడ సైడ్ ఒకటి రెండు వాచర్స్ వేయాలి వాచర్స్ వేసిన తర్వాత వాల్ ఐల్ సిల్ ఇచ్చినాం కదా ఫ్రెండ్స్ వాల్ ఐల్ సిల్ అనేది మనకి మనకి దీనికి ఎక్కించుకోవాలి అన్మాతం ఎక్కితే సింపుల్గా చూడండి సింపుల్గా ఎక్కితే ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ అనేది సింపుల్గా ఎక్కేస్తాయి సరేనా అన్మాతం ప్రెస్ చేసేయడమే అన్మాతం కూస్తాయి సరేనా ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ కూసేయడానికి కూసబెట్టిన తర్వాత మనకు వాల్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి వాల్స్ అనేవి మామూలుగా ఆయిల్ అద్దండి మామూలుగా లైట్గా ఆయిల్ అద్దండి ఎందుకంటే జర పెద్ద వాల్స్ కాబట్టి జర టైట్గా వెళ్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకే గైడ్ గైడ్ కూడా కొత్త వేసారు కదా అందు గురించి అనేది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటే జర ఫ్రీగా ఎక్కుతాయి ఫ్రెండ్స్ అంతే సరేనా చూడండి మామూలుగా ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే మామూలుగా ఇట్లా టైట్గా వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి ఇతర సైడ్ కూడా సేమ్ పెట్టేసేయండి ఎందుకంటే వాల్స్ అనేది చెక్ చేసుకోండి ఒకటి చిన్నగా ఉంటుంది ఇంకొకటి పెద్దగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా రెండు చెక్ చేసుకొని పెట్టుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది కదా ఇక్కడ సైడ్ మనకు స్ప్రింగులు అవి వస్తాయి కదా అవి ఎక్కించుకుందాం చూడండి ఈ స్ప్రింగులు మనకు లాకులు ఉన్నాయి కదా ఆ లాకులు అనేవి కరెక్ట్ ఎక్కించుకోవాలి సరేనా చూడండి మనకు ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ అనేది పెట్టేసినాం కదా స్ప్రింగ్ అని పెట్టేసిన తర్వాత వాచర్ లాగా వచ్చిందిగా వాచర్ అనేది కూసబెట్టుకోవాలి కూసబెట్టుకున్న తర్వాత మనకు లాకులు చూడండి మనకు వాల్స్కు లాకులు అయ్యే లాకులు ఇవి మనకు వాల్స్ అనేవి లాక్ అయిపోతాయి దీంట్లోకి లాకులు ఇవి చూడండి ఇవి ఏ విధంగా కూసిపెట్టాలి అంటే మీకు ఒకసారి తీసి పెడతాయి ఫ్రెండ్స్ తీసి చూపిస్తే మీకు క్లారిటీ అర్థమవుతుంది సరేనా చూడండి లాకులు అనేది ఏ విధంగా కూసిపెడతాం చూడండి మనకు కట్టులాగ ఉంది ఆ కట్టులాగ అనేది మనకు లోపల మనకు పైకి వేసుకోవాలి సరేనా ఇక్కడ సైడ్ వేసుకోండి చూడండి కరెక్ట్గా ఈ విధంగా వేసుకోండి బయట సైడ్ నుంచి మీకు చూపిస్తా ఎందుకంటే ఉల్టా వేస్తే కూసవు కరెక్ట్గా మనకు పైన సైడ్ వేసుకుంటే కరెక్ట్ కూసుకుంటే చూడండి కరెక్ట్ ఈ విధంగా వేసుకోండి ఈ విధంగా వేసుకొని అన్మాతం చూడండి ఇక్కడ సైడ్ నుంచి చూడండి చూడండి ఒకసారి కరెక్ట్ కూసబెట్టి అనేది ఒక చేతి పెట్టండి అన్మాతం విసిపోకుండా ఉంటాయి అంతే చిన్న చిన్న లాకులు కదా ఫ్రెండ్స్ అందు గురించి సరేనా ఇట్లా కూసబెట్టి కరెక్ట్ కూసబెట్టండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా కూసబెట్టి మనకు స్ప్రింగ్ కానీ ఎక్కించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా దీనికి ఒక సపరేట్ పాన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ పాన్ ఉంటేనే మనకు సింపుల్గా అయిపోతుంది వర్క్ అనేది సింపుల్గా అయిపోతుంది సరేనా ఈ పాన మాత్రం కంపల్సరీ పాన్ ఉంది అనుకో ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా అయిపోతుంది ఈ పాన పేరు వచ్చేసి వాల్ పుల్లర్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ సరేనా వాల్ పుల్లర్ అంటారు వాల్స్ ఎక్కించే పుల్లర్ అంటే కంపల్సరీ మీకు ఇస్తారు సరేనా మీకు తెలియకపోతే చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్ సరేనా వాల్ పుల్లర్ అంటారు దీన్ని సరేనా మనం ఈ విధంగా టైట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఒకసారి అయితే మీరు లోపల సైడ్ గమనించండి లాకులు అనేవి ఇప్పుడు మామూలుగా కిందల సైడ్ నుంచి పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత మామూలుగా ఇట్లా మామూలుగా టైట్ చేస్తే ఈ విధంగా లాక్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు ఈ విధంగా తిప్పితే ఆటోమేటిక్ మనకు తీస్తే ఈ విధంగా లాక్ అయిపోతాయి ఒకసారి గమనించండి మీరు అయితే ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీడియో చూపించలేదు కాబట్టి కంపల్సరీ చూపిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ప్రతిది మీతో కంపల్సరీ ప్రతిది మాత్రం మీకు కంపల్సరీ ఉంటుంది ఈ వీడియోలో అయితే చూడండి మీకు ఈ విధంగా లాక్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ఈ విధంగా లాక్ అయిపోతాయి చూడండి లాక్ అయిపోయినవి చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒకసారి అయితే మనకి ఈ విధంగా గమనించండి మనం ఇంకో వాల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంకో వాల్స్ అనేది చూడడం మనం దాని మీద దాన్ని కూడా ఏ విధంగా ఇదాం అనేది చూడండి మనం ఫస్ట్ ఒక స్ప్రింగ్ వేస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒక స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ తర్వాత ఒక వాచర్ లాగా ఉంది చూడండి వాచర్ వాచర్ అనేది మనం ఇందాక ఎక్కించినాం కదా లాకులు చూడండి రెండు లాకులు ఉన్నాయి కదా ఈ లాకులు అనేది ఏ విధంగా వేసినా ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి లాకులు ఉన్నాయి కదా ఈ లాక్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టేసిన చూడండి ఫస్ట్ది ఫస్ట్ది పెట్టిన తర్వాత సెకండ్ ఉంది కదా సెకండ్
చూడండి టాప్ వన్ టాప్ టూ అనేది ఉంటుంది చూడండి ఇది టాప్ వన్ కనిపిస్తుంది క్లారిటీగా చూడండి ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ టాప్ వన్ రింగ్ ఇది చూడండి టాప్ వన్ రింగ్ ఒకసారి గమనించండి టాప్ వన్ రింగ్ ఇది అంటే మనకు రింగుల మీద పేరు ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఫస్ట్ వేసుకోవాలి సెకండ్ వేసుకోవాలి ఇది సెకండ్ చూడండి ఇది సెకండ్ రింగ్ ఇది మనకి ఎందుకంటే రింగుల పైన నెంబర్లు ఉంటాయి అన్నమాట నెంబర్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ గ్రో కాలా సెకండ్ కాలా వేసుకోవాలి అదేనా సరేనా ఇప్పుడు మీది ఈ కట్లు కట్లు ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ కట్లు కట్లు ఉన్న రింగ్ అనేది చూడండి మనకు ఆయిల్ రింగ్ ఇది ఆయిల్ రింగ్ అనేది గమనించుకోవాలి ఆయిల్ రింగ్ ఇది ఎన్ఐ అని వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఎన్ఐ అనేది ఎప్పుడైనా కార్పెటర్ సైడ్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సైలెన్సర్ సైడ్ పుక్క సైడ్ మాత్రం మా పసలు వేసుకోవద్దు సరేనా గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా మనకు ఆయిల్ రింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ రింగ్ అనేది ఎక్కించుకుంటున్నాను చూడండి ఆయిల్ రింగ్ అనేది చూడండి ఏ విధంగా పెడుతున్నాను ఒకసారి గమనించండి గమనించిన తర్వాత మన సన్నర్ రింగులు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కొన్ని ఒక్కొక్కటి అక్కడ కొన్ని ఒక్కొక్కటి పెట్టండి ఇక్కడ సైడ్ పెట్టినాయి కదా ఇంకోటి ఇక్కడ సైడ్ పెట్టాలి రెండు మనకు ఒకవేళ మీరు అంత టైమింగ్ తెలియకుండా టైమింగ్ లో పెట్టకుండా కూడా ఏం కాదు మీరు భయపడే అవసరం ఏమి ఉండదు మీకు ఏ విధంగా పెట్టుకుంటారో ఆ విధంగా పెట్టుకోండి సరేనా పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు రింగులు అన్ని ఎక్కించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఈ గాలి ఒక్కొక్కటి నేను ఇక్కడ ఇక్కడ కొన్ని ఒక్కొక్కటి పెట్టినా చూడండి ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి అక్కడ ఒక్కటి పెట్టేసిన మామూలుగా సరే ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి పెట్టేసిన చూడండి ఒకసారి గమనించండి అక్కడ ఒకటి పెట్టినా ఇక్కడ ఒకటి పెట్టినా ఇవి మధ్యలో పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఆయిల్ రింగ్ ఒకటి జరా ఎందుకంటే ఆయిల్ రింగ్ మీకు ఎట్లా పెట్టుకుని ఏం కాదు రింగులు అనేది తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఏం కాదు నేను ఈ విధంగా పెడుతున్నాను మీకు చూపిస్తున్నా అంతే సరేనా ఈ రింగ్ ఎక్కించుకున్నాం రింగ్ ఎక్కించుకున్న తర్వాత మనకు టాప్ టూ అని రింగ్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ టాప్ టూ రింగ్ అనేది ఎక్కించుకోవాలి ఈ రింగ్లు ఎక్కించుకున్నాం కదా ఈ రింగ్లు ఎక్కించుకున్నాక టాప్ టూ రింగ్ అనేది ఎక్కించుకున్నాం సరేనా ఈ టాప్ టూ రింగ్ ఇది చూడండి టాప్ టూ అంటే మధ్యల మధ్యలో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా మూడు గాలు ఉన్నాయి కదా మూడు గాలలో మధ్యలో వస్తుంది చూడండి ఒకసారి మధ్యలో వస్తుంది సెంటర్ సెంటర్ ఫేస్ వస్తుంది చూడండి సంటాలో పెట్టండి సంటాలో పెట్టుకొని ఇ ఇది అనేది ఇక్కడ సైడ్ తిప్పుకోవచ్చు ఎక్కడ సైడ్ అయినా మీరు ఏ మూలకు తిప్పుకుంటే ఇక్కడ మూలకి ఈ విధంగా తిప్పండి మూలకు అనేది ఈ మూలకు తిప్పండి ఏదైనా ఒక మూలకు తిప్పండి తిప్పుకున్న తర్వాత ఈ సెంటర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ టాప్కి ఎన్ఓకి ఇవ్వండి ఇది కరెక్ట్గా ఎన్ఓ స్టేట్ ఇవ్వండి ఏం కాదు టాప్ పైన పెట్టేసేయండి ఏమి కాదు ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఎందుకంటే మనకు రింగులు అనేది ఏ విధంగా పెట్టినా ఏం కాదు కానీ మనకు ఈ పొజిషన్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఈ టాప్ పైన ఉంటుంది సరేనా మనకు పిస్టింగ్ లాక్లు వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ పిస్టింగ్ లాక్లు అనేది ఎక్కించుకుందాం సరేనా పిస్టింగ్ లాక్లు ఇవి మనకు పిస్టింగ్ వచ్చే లాక్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ చిన్న చిన్న లాక్లు ఇవి ఈ లాక్ అనేది మనం ఎక్కించుకుందాం ఎక్కించుకొని మనకు బండికి అనేది ఎక్కించుకోవచ్చు సరేనా ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ పిస్టింగ్ అనేది లాక్ అనేది వేస్తున్నాం చూడండి కంపల్సరీ చూడండి ఒకసారి గమనించండి చూడండి నేను ఏ విధంగా వేస్తున్నా చూడండి అనమాతం ఫస్ట్ ఒక ఒక మూల అనేది ఫస్ట్ కూస పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఫస్ట్ కూస పెట్టుకున్న తర్వాత స్కూల్ డేవర్ ఉంటుంది కదా స్కూల్ డేవర్ తోటి కొనమూల్ ఉంటుంది కదా ఈ కొనమూల తోటి అనుమాతం ప్రెజ్ చేయండి టక్కున పోయి అందులో కూస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి ఏ విధంగా వస్తుంది చూడండి అనుమాతం కూస్తుంది కూసపోతే ఇక్కడ చిన్న గాలి లాక్ ఇచ్చింది కదా ఆ గాలలో స్కూల్ డేవర్ తోటి మమ్మల్ని ప్రెజ్ చేయండి ప్రెజ్ చేసి కరెక్ట్ కూస్తుంది ఒకవేళ కూసకున్నా కూడా అందులో పోయి కరెక్ట్ కూస్తుంది ఈ విధంగా వస్తుంది ఒకసారి గమనించండి చూడండి మనకు గాలలు అనేది ఏ విధంగా వస్తున్నా చూడండి పిస్టింగ్ లాక్ అనేది ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా కూసున్న తర్వాత మనకు బండికి అనేది ఎక్కించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి బండికి అనేది మనం పిస్టింగ్ అనేది ఎక్కించుకుంటున్నాం చూడండి ఏ విధంగా ఎక్కిస్తున్నా ఒకసారి గమనించండి మీరు కూడా సరేనా మనకు ఎన్వో ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూడండి క్లారిటీ అయితే కనిపిస్తలేదు సరేనా ఎన్వో అనేది మనకి పైన సైడ్ వేసిన కార్పెటర్ సైడ్ సరేనా ఒకసారి గమనించాలి సరేనా గమనించిన తర్వాత మనం పిస్టింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ పిస్టింగ్ అనేది ఎక్కించుకుందాం చూడండి పిస్టింగ్ బుష్ ఉంది కదా పిస్టింగ్ బుష్ అనేది లోపలికి పెట్టేద్దాం మన కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది పెట్టేస్తున్నాం చూడండి పిస్టింగ్ బుష్ అనేది కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది అనుమాతం కూసేపెట్టండి ఈ విధంగా కూసపెట్టుకోండి కూసపెట్టుకున్న తర్వాత మనకు పిస్టింగ్ అనేది కూసింది సార్ చూడండి మనకు పిస్టింగ్ అనేది కరెక్ట్ కూసింది కూసున్న తర్వాత ఒకసారి చూడండి మనకి పిస్టింగ్ అనేది కూసింది మనం పిస్టింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ పిస్టింగ్ అనేది లాక్ వేయాలి లాక్ వేసే ముందు ఆ బట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ బట్ అనేది మొత్తం చుట్టువారు హోల్స్ మాత్రం ఏడ కనిపించకుండా హోల్స్ ఉంటాయి కదా హోల్స్ అనేది మొత్తం మూసేయండి ఎందుకంటే పిస్టింగ్ లాక్ ఎగిరి అన్ని పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఎందుకంటే చాలా డేంజర్ వర్క్ అనమాట ఇది సరేనా ఇప్పుడు మీరు పిస్టింగ్ లాక్ 
ఎంతోమంది ఎనర్జీ తక్కువ వాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎక్కువ వాడితే ఏంటంటే మనకు ఎక్కువ వాడిన ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు మనకు ఇంజన్ బయట నుంచి మొత్తం లీకేజ్ వస్తూ ఉంటుంది మనకు అనబండ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్లా కనిపించకుండా చేసుకోండి వర్క్ అయితే సరేనా మనకు ప్యాకింగ్ అనేది ఎక్కిస్తున్నా చూడండి ఒకసారి గమనించుకోండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ప్యాకింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఎక్కించుకోండి ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఫిస్టింగ్ ఉంటుంది కదా ఫిస్టింగ్ అనేది మనం బయటకు తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత మన క్యాంప్ చైన్ తడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యాంప్ చైన్ అనేది మళ్ళీ మెల్లగా ఈ విధంగా తీసుకోండి ఈ విధంగా చైన్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ క్యాంప్ చైన్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకోవాలి కింద కెట్టేసేయండి కింద కెట్టేసిన తర్వాత మనకు బోర్కి వచ్చేసి రెండు డాల్ఫిన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ బోర్క్ అనేది చూడండి ఇవి రెండు డాల్ఫిన్స్ ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి రెండు ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ చూడండి ఇక్కడ సైడ్ రెండు వేస్తున్నా ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి ఎందుకంటే మనకు బోర్ అనేది సరిగ్గా ఊస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఆ పిన్స్ వేస్తే సరేనా డాల్ఫిన్స్ అంటారు దాంట్లో కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా ఇప్పుడు మనకు బోర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ బోర్ లోపల అనేది మనకు ఆయిల్ అనేది ఈ విధంగా వేసుకోండి సరేనా చూడండి ఆయిల్ అనేది ఏ విధంగా వేస్తున్నా చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఎందుకంటే మనకు రింగుల్ అనేది సింపుల్గా ఎక్కేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనకు బోర్ అనేది కరెక్ట్ కూర్చుంటుంది సింపుల్గా ఎక్కేస్తుంది మనకు ఇబ్బంది పెట్టకుండా మనకు పిస్టింగ్ పైన కూడా మీరు ఆయిల్ వేయండి ఎందుకంటే పిస్టింగ్ రింగుల పైన ఆయిల్ వేసారు అనుకోండి సింపుల్గా ఎక్కేస్తాయి రింగులు అనేవి ఇబ్బంది పెట్టకుండా కసీ కాకుండా సింపుల్గా ఎక్కేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం బోర్ అనేది ఏ విధంగా ఎక్కిస్తున్నా ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం బోర్ అనేది ఎక్కించుకుంటున్నాం కదా ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా కూర్చో పెడుతున్నా అనేది సింపుల్గానే ఎక్కేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం పిస్టింగ్ అనేది స్టేట్ పెట్టుకో పిస్టింగ్ స్టేట్ స్టేట్ అనుకోండి చూడండి ఇట్లా స్టేట్ అనుకోండి కరెక్ట్ పెట్టండి మామూలు ఇట్లా చూడండి పిస్టింగ్ అనేది కరెక్ట్ కూర్చో పెట్టుకోండి కింద సైడ్ నుంచి ఈ విధంగా అండి ఈ విధంగా తిప్పుట తిప్పుట మామూలు రింగులు అనేది మెల్లగా కూర్చోబెట్టుకోండి మెల్లగా నెమ్మదిగా కూర్చోబెట్టండి నెమ్మదిగా కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత మనకు క్యాంప్ చైన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యాంప్ చైన్ అనేది కింద కింద తీసుకోండి ఎందుకంటే పిస్టింగ్ ఎక్కిన తర్వాతనే క్యాంప్ చైన్ అనేది తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కింద సైడ్ నుంచి కింద సైడ్ నుంచి మెల్లగా తీసుకోండి ఎందుకంటే లోపల పడిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా తీసుకోండి క్యాంప్ చైన్ అనేది క్యాంప్ చైన్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత మెల్లగా బోర్ అనేది చూడండి మామూలుగా ఇట్లా ప్రెజ్ చేయండి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా ఈ విధంగా ప్రెజ్ చేయండి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది సరేనా మనం మామూలుగా మంచిగా కూర్చోబెడదాం సరేనా మనకు చూడండి మనకు బోర్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది చూడండి మామూలుగా ఇట్లా కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టండి సింపుల్గా ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒకసారి గమనించండి మనకు బోర్ అనేది కూర్చుంది సరేనా బోర్ కూర్చున్న తర్వాత మనకు కరెక్ట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ బోర్ అనేది కూర్చుంది కదా బోర్ కూర్చున్న తర్వాత మనకు చూడండి ఒకసారి గమనించండి మనకు పిస్టింగ్ అనేది టాప్లో పెట్టుకోవాలి మొత్తం పిస్టింగ్ అనేది బోర్కు లెవెల్ పెట్టుకోండి ఓకేనా పిస్టింగ్ బోర్కు లెవెల్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు హెడ్ ప్యాకింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అంటారు హెడ్ ప్యాకింగ్ అంటారు ఒక్క సైడ్ ఒక లాగా విలువ ఫ్రెండ్స్ దీని అంటే సరేనా హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అంటే మేమైతే హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అనేది చూడండి హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అనేది ఏ విధంగా ఇస్తున్నా చూడండి హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అనేది వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అనేది వేస్తున్నా నేను చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అనేది ఏ విధంగా ఇస్తున్నా అనేది మనకు హెడ్ గ్యాస్ కిట్ వేసుకున్న తర్వాత మనకు పైక్ అనుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ పైక్ అనుకోండి పైక్ అనుకున్న తర్వాత మన కింద కెట్టేసాం క్యాంప్ చైన్ అనేది కింద కెట్టిన తర్వాత మనకు రెండు డాల్ఫిన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి రెండు డాల్ఫిన్స్ అనేది ఎక్కించుకోవాలి చూడండి రెండు రెండు డాల్ఫిన్స్ ఇక్కడ ఒకటి చూడండి ఇక్కడ సైడ్ ఒకటి ఎక్కించినా కదా మళ్ళీ అక్కడ సైడ్ ఇంకోటి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూపిస్తాం మీకు సరేనా మనకు గైడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ గైడ్ అయితే మనం ఫస్ట్ అయితే కూర్చోబెట్టుకుందాము గైడ్ అయితే కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోండి చూడండి కరెక్ట్ కూర్చోబెడుతున్న గైడ్ అనేది గైడ్ అయితే కంపల్సరీ వెళ్తుంది కంపల్సరీగా గైడ్ అనేది కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోండి గైడ్ కూర్చోబెట్టుకున్న కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకో డాల్ఫిన్ ఉంది కదా ఇంకో డాల్ఫిన్ అక్కడ లాస్ట్ మూలకి వేయండి సరేనా అక్కడ లాస్ట్కి వేయండి సరేనా డాల్ఫిన్ అనేది కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోండి అక్కడ లాస్ట్కు కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత మనకు క్యాంప్ చైన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యాంప్ చైన్ అనేది పైక్ అనుకోవాలి పైక్ అనుకోండి పైక్ అనుకొని మనకు హెడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ హెడ్ అనేది ఎక్కించుకోవాలి ఇంకేం ఉండదు సరేనా హెడ్ అనేది ఎక్కించుకుందాం సరేనా ఇప్పుడు హెడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి హెడ్ ఇది హెడ్ అనేది కరెక్ట్ ఎక్కిస్తున్నా చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా హెడ్ అనేది మనం కరెక్ట్ ఎక్కించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటో హెడ్ కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే రెండు గైడ్లు అవన్నీ తట్టడానికి అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా జాగ్రత్త ఎక్కించుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒకసారి అయితే గమనించండి నేను హెడ్ అనేది కరెక్ట్ కూర్చోబెడుతున్నా చూడండి హెడ్ అనేది కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత మనకు క్యాంప్ చైన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యాంప్ చైన్ అన
కాని మాత్రం సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది సేమ్ ఇంజన్ సేమ్ ఉంటు సేమ్ ఉంటుంది ఇది ఫిట్ చేసినట్టే అది ఫిట్ చేసినట్టే ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనకు క్యామ్ చాప్ సెట్ వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యామ్ చాప్ సెట్ అనేది ఎక్కిచ్చేస్తున్నా చూడండి ఒక కరెక్ట్ కూసిపెట్టండి క్యామ్ చాప్ సెట్ అనేది కరెక్ట్ కూసిపెట్టండి మనకు నాలుగు థ్రెడ్ వచ్చినాయి కదా లోపల సైడ్ కరెక్ట్ కూసిపెట్టండి దాన్ని అనేది చూడండి నేను ఏ విధంగా కూసిపెడుతున్నా చూడండి కరెక్ట్ ఈ విధంగా కూసిపెట్టండి మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏ విధంగా కూసిపెట్టాలనేది మనకు క్యామ్ చాప్ట్ అనేది ఫ్రీగా ఉండాలి ఫ్రీగా ఉంటాయి చూడండి క్యామ్ చాప్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఫ్రీగా ఉండాలి సరేనా క్యామ్ చాప్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఫ్రీగా ఉంటాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా క్యామ్ చాప్ట్ అనేది ఫ్రీగా ఉన్నట్టు చూసుకొని కరెక్ట్ అనేది మనం ఎక్కించుకుందాం సరేనా ఈ విధంగా ఫ్రీ ఉండాలి ఫ్రీ ఉన్న తర్వాత మనకు పన్నెండు నెంబర్ ఒక నాలుగు బోల్టాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి పన్నెండు నెంబర్ నాలుగు బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ సైడ్ ఒకటి అక్కడ సైడ్ ఒకటి నాలుగు బోల్టాలు అనేది ఎక్కించుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ ఒకటి అక్కడ సైడ్ ఒకటి నాలుగు బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ నాలుగు పన్నెండు నెంబర్ బోల్టాలు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి పన్నెండు నెంబర్ బోల్టాలు నాలుగు పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పన్న తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా పన్నెండు నెంబర్ బోల్టాలు మనం ఫస్ట్ చేతితో టైట్ చేసుకుంటున్నాం చేతితో టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము మన పాన తోటి అయినా టైట్ చేసుకున్నట్టు అయితే ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏంటంటే మీరు చెప్పేది మాత్రం క్లారిటీ అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే ప్రతిది మాత్రం మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చూడండి వర్క్ చూడండి సరేనా మీరు అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ సరేనా పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి నాలుగు బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా నాలుగు బోల్టాలు అనేది ఒకటేసారి మనం ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోవాలి మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టద్దు ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టైట్ చేయండి ఎందుకంటే మనం ప్యాకింగ్ అనేది కరెక్ట్ కూసుకోవాలి హెడ్ అనేది కరెక్ట్ కూసుకోవాలంటే నేను ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టైట్ చేసిన ఒకసారి గమనించండి మీరు అయితే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సైడ్ టైట్ చేసిన కదా మళ్ళీ ఆపోజిట్ టైట్ చేసిన అక్కడ అమ్మూల టైట్ చేసేస్తున్నా సరేనా మీరు ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టైట్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఫుల్ టైట్ చేయండి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి ఒకసారి సరేనా ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టైట్ చేసిన కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోండి బోల్టాలు ఎందుకంటే మనకి ఈ నాలుగు బోల్టాల మీదే మనకు బోర్ అనేది మొత్తం ఫుల్ టైట్ అయిపోతుంది సరేనా ఇవి అనేది ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు క్యామ్ చైన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యామ్ చైన్ అనేది మనం తాడు కట్టినాం కదా ఇప్పేదా ఇప్పేసి కదా ఫ్రెండ్స్ క్యామ్ చైన్ అనేది గేర్ అనేది ఎక్కిస్తున్నాం చూడండి క్యామ్ చైన్ గేర్ అంటారు దీన్ని క్యామ్ చైన్ గేర్ అనేది మనం కరెక్ట్ సెట్ చేసుకోండి క్యామ్ చైన్ అనేది సెట్ చేసిన చూడండి ఒకసారి మన సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ మామూలు ఇట్లా పట్టుకోండి కరెక్ట్ సెట్ చేసుకోండి చైన్ అనేది చూడండి సింపుల్ ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోండి కరెక్ట్గా మీకు ఓవర్ ఎక్కువ తక్కువ అయినా కూడా చేన్ అనేది కరెక్ట్ సెట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మార్కింగ్ అనే పడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు పిస్టింగ్ అనేది టాప్లో పెట్టేసినాము మనకు టైమింగ్లు అనేది పెట్టేసుకుంటున్నాం చూడండి టైమింగ్ కరెక్ట్ టైమింగ్ ఇది మనకు పిస్టింగ్ అయితే మనం ఫస్ట్ అయితే బోర్కు లెవెల్ పెట్టేసినాం కదా ఫ్రెండ్స్ బోర్కు లెవెల్ పెట్టేసినాక ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ సేమ్ పెట్టుకోండి ఈ విధంగా పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు ఎనిమిది నెంబర్ రెండు బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆరు నెంబర్ బోల్టాలు అన్నారు రెండు ఎనిమిది నెంబర్ బోల్టాలు రెండు ఎనిమిది నెంబర్ బోల్టాలు అనేవి ఫిట్ చేసుకోవాలి సరేనా ఎనిమిది నెంబర్ బోల్టాలు అనేవి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలంటే మనకు మ్యాగ్నెట్ దగ్గర క్యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ క్యాప్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి మనకు పంతొమ్మిది నెంబర్ బిట్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ లోపల పంతొమ్మిది నెంబర్ బిట్ రాడు తోటి పట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకు ఆ బోల్టాలు టైట్గా అవు సరేనా మనకు పంతొమ్మిది నెంబర్ బిట్ తోటి పట్టుకొని మనం ఇది టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ బిట్ తోటి పట్టుకొని మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి బోల్టాలు అనేవి ఫుల్ టైట్ చేసుకొని ఏదో విధి మన టైమింగ్లో పెట్టేసుకోవాలి సరేనా ఇట్లా పెట్టుకొని తిప్పండి తిప్పి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు బోల్టాలు అనేవి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకొని ఫుల్ టైట్ చేసుకొని మన టైమింగ్లో మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం టైట్ చేసుకున్నాక మన టైమింగ్లో పెట్టేసుకుందాం సరేనా చూడండి మనం ఫుల్ టైట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మన టైమింగ్లో పెట్టేసుకుందాం టైమింగ్లో పెట్టుకునే ముందు మన క్యాప్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యాప్ అనేది మన క్యాప్ అనేది ఎక్కి చేసుకుందాం క్యాప్ ఎక్కించుకొని మనం ఇది క్యామ్ చైన్కి వచ్చే జంక్షన్ ప్యాకింగ్ అనేది అనబాండ్ పెట్టేస్తున్నా చూడండి అనబాండ్ పెట్టుకుని చుట్టువారుగా అనబాండ్ పెట్టుకుని క్యామ్ చైన్ జంక్షన్ అనేది చూడండి జంక్షన్ అనేది అనేది మనకు ప్యాకింగ్ పెట్టాలి ప్యాకింగ్ పెట్టేసిన తర్వాత చూడండి మనం ప్యాకింగ్ అనేది పెట్టేసాం ప్యాకింగ్ పెట్టేసిన తర్వాత క్యామ్ చైన్ జంక్షన్ అనేది ఎక్కిస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి చూడండి గమనించండి లోపల సైడ్ నుంచి పట్టుకోండి పట్టుకున్నదని క్యా ప్యాకింగ్ అనేది కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోండి కూసబెట్టుకున్న తర్వాత మనక
కడిగితే కడగండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా కడిగితే కడగాలనుకుంటే కడగండి సరేనా నేను కడిగే ఫిట్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే పెద్ద ఇంకా వీడియో చాలా పెద్ద అయితే చూస్తలేను ఆల్రెడీ కార్బొరేటర్ కడిగే ఫిట్ చేస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ సరే మన కార్బొరేటర్కి స్క్రోల్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి కార్బొరేటర్ స్క్రోల్ ఉన్నాయి కదా రెండు స్టార్ స్క్రోల్ రెండు స్టార్ స్కూల్ ఇక్కడ సైడ్ ఒకటి అక్కడ సైడ్ ఒకటి రెండు స్టార్ స్కూల్ ఉంటాయి రెండు స్టార్ స్కూల్ అనేవి ఫిట్ చేసుకోవాలి సరేనా కంపల్సరీ అయితే మీరు కార్బొరేటర్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంటే కంపల్సరీ కడుకోండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా రెండు స్టార్ స్కూల్ అయితే మనం ఫిట్ చేసుకుందాం ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి ఒకటేసారి ఇదా ఇది ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ లేకుండా ఫుల్ టైట్ చేసేసేయండి ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు మనకు ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సైలెన్సర్ అనేది ఎక్కించుకుందాం దాని ముందర గ్యాస్ కిట్ ఉంది కదా లోపల సైడ్ గిత్త మనకు గ్రీస్ అనేది పెట్టండి గ్రీస్ పెడితే ఏంటంటే మనకు గ్యాస్ కిట్ పెడుతున్నాం కదా కింది పడిపోకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లైట్ గ్రీస్ పెట్టి మన సైలెన్సర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సైలెన్సర్ అనేది గూసి పెట్టుకోవాలి సరేనా కంపల్సరీగా అయితే మీరు అందులో మాత్రం గ్రీస్ పెట్టి మనకు మన గ్యాస్ కిట్ అనేది వేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత మనకు మన సైలెన్సర్ అనేది ఎక్కించుకుందాం చూడండి సైలెన్సర్ అనేది ఎక్కిస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా సైలెన్సర్ ఎక్కించుకున్న తర్వాత మంచిగా కూసో పెట్టుకోండి కూసో పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సైడ్ అనేది పదిహేను నెంబర్ బోల్ట్ వస్తుంది పదిహేను నెంబర్ బోల్ట్ అనేది ఎక్కించుకుందాం పదిహేను నెంబర్ బోల్ట్ అనేది టెంపరీ ఫుల్ టైట్ చేయకండి నార్మల్ టైట్ చేయండి ఇట్లా పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత ముందర సైడ్ కూసో పెట్టండి రెండు ముందర సైడ్ రెండు పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ అలా ఫ్రెండ్స్ ఇవి ముందర సైడ్ ఎక్కించుకోండి రెండు పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ముందర ఫుల్ టైట్ చేసుకున్నాకనే సైలెన్సర్ బోల్ట్ అలా అనేవి ఇంకా సైడ్ ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి సరేనా మనం ఇవి అయితే ఫుల్ టైట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఇవి బోల్ట్ అలా అయితే మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన్ తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నాం చూడండి ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి ఏదో ఇది ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోండి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు బోల్ట్ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేద్దాం సరేనా ఈ బోల్ట్ ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత పది పదిహేను నెంబర్ సెట్ పాన్ తోటి అక్కడ సైడ్ పట్టుకోండి పదిహేను నెంబర్ రింగ్ పాన్ తోటి ఇక్కడ సైడ్ నుంచి టైట్ చేయండి ఫుల్ టైట్ చేయండి ఇంకా సైడ్ ఇంకా సైడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా సైడ్ మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నాం ఫుల్ టైట్ చేసేయండి ఏదో ఇది ఒకటేసారి ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోండి సరేనా ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఆయిల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ బోల్ట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాం పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన్ తోటి ఓపెన్ చేసుకోండి సరేనా ఆయిల్ బోల్ట్ అనేది పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన్ తోటి వేసుకోండి పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని కూడా సరేనా ఆయిల్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం చూడండి ఆయిల్ అనేది మనకు మొత్తం వచ్చేస్తుంది చూడండి ఆయిల్ అనేది మొత్తం కరెక్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ అయితే మనం ఆయిల్ చేంజ్ అయితే కంపల్సరీ చేసుకోవాలి సరేనా మీరు ఎప్పుడు బోర్ ఇప్పినా పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ అయితే ఆయిల్ అయితే కంపల్సరీ తీసుకోండి సరేనా మీరు మీరు అయితే కంపల్సరీ అయితే ఆయిల్ అయితే తీసి కొత్త చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మరి మీరు బోర్ ఫిషింగ్ చేసినాక మాత్రం కంపల్సరీగా అయితే ఒక పది పదిహేను రోజులు కాగానే మళ్ళీ ఆయిల్ తీసి కొత్త ఆయిల్ మాత్రం కంపల్సరీ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా బండి అయితే మంచిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఆయిల్ బోల్ట్ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసేద్దాం ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ అనేది పోదాం ఫ్రెండ్స్ సరేనా కటింగ్ ప్లేట్ తోటి ఓపెన్ చేయండి మూత అనేది కటింగ్ ప్లేట్ తోటి ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు మన లార్జ్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ లార్జ్ అనేది పెట్టేద్దాం లార్జ్ పెట్టి లార్జ్ తోటి అనేది మనం ఆయిల్ అనేది పోదాం మనకు క్యాష్ ఆల్ తెచ్చుకున్నప్పుడు కదా ఫ్రెండ్స్ క్యాష్ ఆల్ అనేది పోసేద్దాం సరేనా ఆయిల్ అనేది పోసేస్తాం చూడండి ఆయిల్ అయితే మనం పోసేస్తున్నాం ఒకసారి గమనించండి మళ్ళీ ఒక పది పదిహేను రోజుల తర్వాత మనం మీరు అయితే బోర్ ఫిషింగ్ చేసుకుంటే మాత్రం ఒక పది ఇరవై రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కంపల్సరీ అయితే ఆయిల్ అయితే తీసి మళ్ళీ కొత్త ఆయిల్ అయితే వేసుకోండి సరేనా ఆ తర్వాత మామూలుగా జనరల్ సర్వీసింగ్ చేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఒక కంపల్సరీ అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మనం బోర్ ఫిషింగ్ చేసినప్పుడు ఒకసారి అయితే మీరు కంపల్సరీగా అయితే ఒక పది ఇరవై రోజులు కాగానే కంపల్సరీగా మాత్రం మీరు ఆయిల్ తీసి ఆయిల్ మాత్రం కంపల్సరీగా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా మీరు ఏ రిపేర్ చేయకున్నా పర్వాలేదు కంపల్సరీగా అయితే ఆయిల్ తీసి ఆయిల్ అయితే కంపల్సరీ వేయించుకోండి ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైంకు ఫుల్ సర్వీసింగ్ చేయించుకోండి కరెక్ట్ సెట్ అయిపోతుంది సరేనా మనకు ప్లగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ప్లగ్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం చూడండి ప్లగ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి మనకు ఎందుకంటే ప్లగ్ కూడా జామ్ అవుతుంది మనకు బోర్ ఫిషింగ్ పోయిన బండి అనేది ప్లగ్ అనేది జామ్ అవుతుంది మామూలు ఇట్లా మనకు వైర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ వైర్ తోటి అనేది ఈ విధంగా సాఫ్ చేయండి చూడండి నేను ఏ విధంగా సాఫ్ చేసిన ఒకసారి మంచిగా గమనించండి చూడండి మనకు ప్లగ్ అనేది ఏ విధంగా జామ్ అయింది ఒకసారి చూస్తాం మీకు సాఫ్ చేసిన తర్వాత ఎంత కచ్చిరా
బండ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది చూడండి బండ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది ఓ మనకైతే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సైడ్ ఆయిల్ వస్తుందా అవసరం లేదా కంపల్సరీగా అయితే ఆయిల్ వస్తుందా అవసరం లేదా కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోండి ఎడ్లో ఒక ఆయిల్ అనేది సప్లై సప్లై చేస్తుందా సప్లై చేస్తలేదు అనే కంపల్సరీ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా కానీ మార్కింగ్ చూసినా కదా ఆయిల్ అనేది ఈ విధంగా రావాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకటికి రెండు సార్లు గమనించండి సరేనా చూడండి మనకైతే గమనించండి ఈ విధంగా అయితే గమనించండి సరేనా ఆయిల్ అయితే కంపల్సరీ దీనికి వచ్చేస్తుంది సరేనా మనకు మనకు హెడ్ బీడింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ హెడ్ బీడింగ్ అనేది ఎక్కించుకుందాం సరేనా హెడ్ కవర్ బీడింగ్ అంటారు దీన్ని హెడ్ కవర్ బీడింగ్ అనేది ఎక్కించుకుందాం సరేనా మనకి హెడ్ కవర్ లబ్బర్ ఉంది కదా లబ్బర్ అనేది అనబండి పెట్టుకోండి చుట్టువారుగా పల్సగా పెట్టుకోండి మరీ ఎక్కువ అవసరం ఉండదు సరేనా మనకు పల్సగా పెట్టుకోండి పల్సగా పెట్టి లబ్బర్ అనేది కరెక్ట్ ఊసి పెట్టుకోవాలి చూడండి లబ్బర్ అనేది మొత్తం చుట్టువారుగా కరెక్ట్ ఊసి పెట్టుకోండి చూడండి మొత్తం చుట్టువారుగా మంచిగా ఊసి పెట్టుకోండి రౌండ్గా మొత్తం రౌండ్గా వచ్చింది కదా మొత్తం కరెక్ట్ ఊసి పెట్టుకోండి చుట్టువారుగా మొత్తం కూసబెట్టుకోండి కూసబెట్టుకోండి ఈ విధంగా కూసబెట్టుకోండి మొత్తము కూసబెట్టుకోండి మనం ఈ కవర్ అనేది ఎక్కించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి కవర్ అనేది బండికి ఎక్కించేస్తున్నాం చూడండి ఈ విధంగా పెట్టుకోండి కరెక్ట్గా ఈ విధంగా కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోండి కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోండి కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కూసబెట్టుకున్న తర్వాత మనకు దీనికి ఒక పది నెంబర్ రెండు బోల్టాలు వస్తాయి ఆ బోల్టాలకు లైట్గా అనబండి పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకు ఆయిల్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఎందుకంటే బోల్టాలు కొద్దిగా లూజ్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆయిల్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందు గురించి అని కొద్దిగా అనబండి పెట్టినాం అనుకోండి ఫుల్ టైట్ అయిపోతాయి సరేనా లైట్గా పెట్టి అక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ బోల్టాలు పెట్టి అక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ మనం ఫుల్ టైట్ చేసేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా దస నెంబర్ బోల్టాలు అక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ మనం ఫుల్ టైట్ చేసేసేయాలి ఫుల్ టైట్ చేసేయండి ఒకటేసారి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ కూడా ఫుల్ టైట్ చేసేద్దాం సరేనా ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు పొల్యూషన్ పైప్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా పొల్యూషన్ పైప్ అయినా మనం పెట్టేసుకుంటాం సరేనా ఇది పొల్యూషన్ పైప్ పొల్యూషన్ పైప్ అని పెట్టేసి దీనికి ఒక రెండు దశ నెంబర్ బోల్టాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా రెండు దశ నెంబర్ బోల్టాలు మనం ఎక్కించుకుందాం చూడండి రెండు దశ నెంబర్ బోల్టాలు ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి రెండు దశ నెంబర్ బోల్టాలు దశ నెంబర్ టీ పానతో టైట్ చేసుకోండి కంపల్సరీ టీ పానతో టైట్ చేసుకోండి కంపల్సరీ టీ పాన్ వస్తుంది టీ పానతో టైట్ చేసుకోండి పది నెంబర్ టీ పాన పది నెంబర్ టీ పానతో మనం ఫుల్ టైట్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు బోల్టాలు అనేవి చూడండి ఇక్కడ సైడ్ చేసినాక ఇక్కడ సైడ్ కూడా మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తాం సరేనా ఎందుకంటే ఈ వీడియో పెద్దగా ఆడడానికి కారణం మీకు కంపల్సరీ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ ఎంత పెద్దగా అయింది అనేది చూడండి మీరు గమనించండి ప్రతిది మీకు కంపల్సరీ చూద్దామని ఈ వీడియో లెంత్ పెద్దగా చేసిన ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి ఇవి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు బండికి అనేది ట్యాంక్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ట్యాంక్ అనేది ఎక్కిచ్చేస్తున్నా చూడండి మనం ట్యాంక్ ఎక్కిచ్చేసుకుందాం బండి వర్క్ మొత్తం అయిపోయింది కదా ట్యాంక్ ఎక్కిచ్చేస్తున్నా ట్యాంక్ ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ట్యాంక్ అయితే సరిగా ఊసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడైతే ట్యాంక్ అయితే సరిగా ఊసి పెట్టుకోండి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ చూసి మనకు లబ్బర్ లాగుంటే ఫ్రెండ్స్ అది ట్యాంక్ కరెక్ట్ ఊసి పెట్టుకోండి ఊసి పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు మీటర్ కనెక్షన్ వేర్ వస్తుంది లోపల సైడ్ మనకు క్లిప్ టైప్ ఉంటుంది ఆ క్లిప్ టైప్ ఉంటుంది అది కరెక్ట్ ఊసి పెట్టుకోండి క్లిప్ లా ఊసి పెట్టుకోండి దాంతోపాటు ఒక హెయిర్ పైప్ వస్తుంది లోపల సైడ్ ఒక లో హెయిర్ పైప్ వస్తుంది హెయిర్ పైప్ అయితే కంపల్సరీ ఇవ్వాలి హెయిర్ పైప్ కనెక్షన్ వేర్ అయితే కంపల్సరీ ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా గుర్తు పెట్టుకోండి మీ మీటర్ కనెక్షన్ వేర్ ఒకటి మన హెయిర్ పైప్ కనెక్షన్ అయితే కంపల్సరీ ఇవ్వండి సరేనా ట్యాంక్ అయితే సరిగా ఊసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ట్యాంక్ ఊసి పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు పెట్రోల్ పైప్ వస్తుంది కదా పెట్రోల్ పైప్ అయితే పెట్రోల్ ఆన్ చేసి పెట్రోల్ పైప్ అయితే చూడండి పెట్రోల్ పైప్ అయితే పెట్టేసాను పెట్రోల్ పైప్ పెట్టేసిన తర్వాత మనకు పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది ట్యాంక్ ఎక్కించుకుందాం చూడండి పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది ఎక్కించుకొని మనకు సైడ్ కవర్ వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సైడ్ కవర్ అనేది ఎక్కించేస్తున్నా చూడండి సైడ్ కవర్ అనేది మనం ఎక్కించుకుందాము అనేది సరిగా ఊసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి సైడ్ కవర్ అనేది సరిగా ఊసి పెట్టుకోండి కూసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ ప్లాట్ స్క్రూ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లాట్ స్క్రూ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి మనం స్కూల్ డ్రైవర్ తోటి టైట్ చేసుకోండి స్కూల్ డ్రైవర్ తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి టైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ ఒక సైడ్ కవర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అది కూడా ఎక్కించుకుందాం సరేనా ఇక్కడ సైడ్ సైడ్ కవర్ వచ్చింది కదా ఇది కూడా ఎక్కించేసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ సైడ్ కూడా సైడ్ కవర్ వచ్చింది కదా ఇది కూడా కరెక్ట్ ఊసి పెట్టుకోండి మనం ఇది కూడా కరెక్ట్ ఊసి పెట్టుకోండి ఇది కూడా ఫుల్ టైట్ చేసేసుకుందాం సరేనా ఈ స్క్రూ కూడా ఫుల్ టైట్ చేసేస్తాం ఫుల
సరేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకైతే బండి వర్క్ మొత్తం అయిపోయింది సరేనా మనకి ఎప్పుడైతే మనకు ఒక గంట రెండు గంటలు కానీ మనకు మంచిగా కూలింగ్ పెట్టవలసి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక గంట రెండు గంటలు అట్లా మనకు కూలింగ్ పెట్టవలసి వస్తుంది కంపల్సరీగా రెండు మూడు గంటలు అయితే కంపల్సరీ కూలింగ్ పెట్టండి కూలింగ్ పెట్టిన తర్వాత మీరు కంపల్సరీగా అయితే ఆయిల్ చేంజ్ అయితే కంపల్సరీ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక పది పదిహేను రోజులు కాగానే ఆయిల్ చేంజ్ అయితే కంపల్సరీ చేసుకోండి ఇవి మీకు అయితే బండి అయితే మంచి లైఫ్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా మనం అయితే బండి అయితే కూలింగ్లో పెట్టాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటే ఒక రెండు మూడు గంటలు కూలింగ్లో పెట్టాలి దాదాపు ఒక రెండు మూడు గంటలు లేదా మూడు నాలుగు గంటలు అయితే కంపల్సరీ కూలింగ్లో పెట్టండి సరేనా ఒకసారి అయితే మనకు బండి అనేది వాషింగ్ ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్ వాషింగ్ చేసుకొచ్చి మనం బండి అనేది కూలింగ్ కట్టేద్దాం సరేనా బండి అనేది వాషింగ్ చేసి కూలింగ్ కట్టాం చూడండి బండి అయితే మనకు స్టార్ట్ అయ్యింది చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఒకసారి అయితే మీరు ఇంజన్ సౌండ్ అయితే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గుర్తుపట్టండి సరేనా చూడండి మనకు ఇంజన్ సౌండ్ అయితే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి గమనించండి ఇంజన్ సౌండ్ అనేది చూడండి ఒకసారి గమనించండి సరేనా మనం ఒకసారి పొగ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ బండి అయితే పొగొస్తుందా వస్తుంది లేదా చూద్దాం ఒకసారి గమనించండి పొగొస్తుందా వస్తుంది లేదా అనేది చూడండి మీరు పొగొస్తుందా వస్తుంది లేదా ఒకసారి చూడండి క్లారిటీగా సరేనా పొగ వస్తున్నా అవసరం లేదు ఒకసారి చూడండి బండి అయితే రేజ్ చేస్తున్నాం చూడండి మనకు పొగ రాలితే రావట్లేదు సరేనా మనకి ఏంటంటే మనకు బండి వర్క్ మొత్తం అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఒకటికి రెండు సార్లు అయితే చెక్ చేసుకోవాలి కదా అందుకని నేను చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మొత్తం చెక్ చేసుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు అయితే బండి మాత్రం నీట్గా వాషింగ్ చేయించినాం కదా చూడండి మనకు బండి వర్క్ మొత్తం అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి మీరు రెండు మూడు గంటలు మాత్రం కూలింగ్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా బండి మాత్రమే ఒక ముగ్గురు మాత్రం ఎక్కి డ్రైవ్ చేయొద్దు కంపల్సరీ చెప్తున్నా ముగ్గురు మాత్రం ఎక్కి డ్రైవ్ చేయొద్దు ఒక నలభై నలభై ఐదు స్పీడ్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేయాలి సరేనా ఒక నలభై నలభై ఐదు స్పీడ్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయాలి ఒక రెండు మూడు నెలల దాకా కంపల్సరీగా రెండు మూడు నెలల దాకా నలభై నలభై ఐదు స్పీడ్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయండి ఇంకోటి ఏంది మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ముగ్గురు నలుగురు మాత్రం ఎక్కొద్దు ఇద్దరు మాత్రమే ఎక్కండి ఎందుకంటే బండి అయితే ముగ్గురు నలుగురికి రఫ్ అండ్ టాప్ కొడితే మళ్ళీ ఫిస్టింగ్ భారం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందు గురించి అని చెప్తున్నా ఇంకల మాత్రం ఒక్కరు ఎక్కండి సరేనా ఇంకల మాత్రం ఒక్కరు ఎక్కితే ఏం కాదు మామూలు వెళ్తుంది ఒక నలభై నలభై ఐదు స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయండి కంపల్సరీ అయితే మీకు అయితే బండి మంచి లైఫ్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా ఒక పది ఇరవై రోజులు కాగానే మాత్రం ఆయిల్ చేంజ్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి సరేనా మనకు బండి అయితే కూలింగ్ పెట్టేసినాక ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చుతాను అనుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ వీడియో నచ్చింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స